இது நீங்க ரெக்கார்டா பண்ணாலும் சரி ரெக்கார்டா பண்ணலனாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஐநூறு ரூபா மாசம் ஐநூறு ரூபா போச்சு இன்னும் கலையாப்பட போகுது கேள்விகள் நானே உங்களுக்கு கேட்குறேன் இன்னும் இருபது வருஷத்துக்கு கட்சி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பல மடங்கள் இருக்கு சம்திங் இஸ் பெட்டர் தன் நத்திங் நத்திங் இஸ் பெட்டர் தன் நான் சென்ஸ் சொல்லி ஒரு ஆளுங்க இல்லை பழமொழி உண்டு சரி நீங்கள் இவ்வளோ கேள்வி கேட்டீங்களே நீங்கள் எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறீங்க இருக்கும் நாலு பேர் பார்த்தா நான் கேள்வி கேட்குறேன் வெல்கம் டு ஜி புக் ஃபிஃப்டி செகண்ட் டிஜிட்டல் ஈவெண்ட் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கெஸ்ட் வந்து தியாகராஜன் சார் அவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வெல்கம் சார் வணக்கம் அண்ட் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு அர்ன் யர் ஃபர்ஸ்ட் மில்லியன் இதுதான் நம்மளோட பேசிக் டாப்பிக்கு ஸோ உங்களோட கருத்து இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படத்தை சேர்த்துட்டே வாங்க எஸ்ஐபி மெத்தடில் வாங்க மொத்தமாக பணம் போடக்கு கையில் இருந்ததுன்னா பணத்தை போடாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லக்கூடிய ஆள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாதம் பத்தாயிரரூபா பத்தாயிரரூபா பண்ணால் ஒரு ல ஒரு லட்சம் நீங்கள் அந்த ஒரு லட்சத்தை ஒரு லட்சத்து இருபதனாயிரம் ரூபாயை அஞ்சு வருஷம் கழித்து பாருங்கள் பத்து லட்சமாக ஆயிருக்கும் நீங்கள் மெது மெதுவாக எல்லாத்தையும் பணத்தை சேர்த்துட்டே வாங்க நல்ல திட்டமிட்ட கம்பெனிகள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட்டு வந்துருந்தால் இருக்கும் டிவிடன் வந்துருந்தால் இருக்கும் மில்லியனாக கண்டிப்பாக மில்லியனர் ஆகுங்கிறத எண்ணங்களும் இருக்கணும் முயற்சிகளும் இருக்கணும் நல்ல தேர்ந்தெடுக்கிற கம்பெனிகளை மட்டுமே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மில்லியனர் ஆகலாம் ஒரே வாரத்தில் ஒரே ஒரு மாதத்தில் ஒரே வருஷத்தில் வரணுங்கிறது மட்டும் குறைச்சிங்க அந்த ஆசைகளை குறைச்சிங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் கோடி சொல்கிறது மில்லியனர் இல்லை மில்லியனர் இல்லை பில்லியனரே ஆகலாம் ஆக முடியும் அதுக்கு நானே ஒரு உதாரணம் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரே இதில் போக வேண்டாம் எல்லாத்துலேயும் கலந்து பண்ணுங்கள் ஷேர்ஸில் அதேமாரி பண்ணுங்கள் தேவைப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் சிலதெல்லாம் பண்ணுங்கள் சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு கம்பெனியை கண்டிப்பாக அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஃப்ரீயாக விடுங்க ஒரே நேரத்தில் பத்த கையில் பத்து லட்சம் இருக்கா பத்து லட்சத்து ஒரே கம்பெனியில் போடாதீங்க பத்தாயிரம் ரூபா ஒன்றிலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கும் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் முதலீடு பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேலே இருக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் நிறைய கம்பெனிஸில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேர்ஸ் நீ வச்சுருக்கீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரொம்ப பெரிய ஜேர்னி ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக என்னென்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லை அதாவது எல்லா கம்பெனிகளுக்கும் நல்ல கம்பெனிகள் தான் நம்ம முதலீடுகள் பண்ணுறது கம்பெனிகளில் பத்து சதவீதம்லேருந்து இருபது சதவீதம் குறைவ வாய்ப்பு உண்டு அதுக்காக கவலைப்பட தேவையில்லை சில நேரத்தில் ஜீரோ கூட ஆகலாம் ஆனால் அதுக்காக நம்ம வந்து பொறுமை காக்கணும் சில கம்பெனிகள் வேறு பேரில் உருவாக்க வந்திருக்க சரித்திரமும் உண்டு நீங்கள் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப எங்கே இருக்கீங்க ஆக்சுவலி பார்க்க ஸோ நீங்கள் ஆல்மோ காலேஜ்லேருந்தே நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க தானே சார் ஸோ அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி நீங்கள் சார் இல்லை எங்கள் ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு சுலபமாக ஒன்று சொன்னார் ஷேர் மார்க்கெட்டு எல்லா நேரத்துலையும் காப்பாற்றோன்னு சொன்னார் அவ்வளோதான் அன்றைக்கு நான் என்ட்ரி ஆகும்போது எழுநூறு கம்பெனிகள் தான் இருந்தது அந்த எழுநூறு கம்பெனிகளை மட்டும்தான் நான் பார்க்க முடிஞ்சது அது ஹிண்டு பேப்பரில் மட்டும்தான் இன்றைய மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் எந்தவித வசதிகளும் கிடையாது அதை வாங்கி எப்படி ஸ்பிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ இருக்க காலேஜ் பசங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க சார் சொல்லலாம் சொன்னால் கொஞ்சம் வருத்தப்படுவாங்க தங்களுடைய சேமிப்பில் தங்களுடைய கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தில் ஒரு பத்து சதவீதம் அதாவது அவங்களுடைய வருமானத்தில் பதினையாயிரரூவா இருந்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கூட அவங்க சேமிக்கலாம் அது வேரியஸ்டில் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு தெரியலன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்கு போகலாம் இல்லை கோல்டு பீஸ் வாங்கலாம் ஆனால் பொதுவாக இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸு அதை பற்றி ரொம்ப தெரிஞ்சிக்கல இதுதான் கொஞ்சம் சகடமாக இருக்குது என்னுடைய ஆதங்கம் என்னென்னா இப்போ தான் டிமெட் அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் ஆகி வருது இன்னும் கம்பல்சரியாக எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக அவங்க படித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் அவங்க அதுக்காக நேரம் ஒதுக்கணும் அவ்வளோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அது கொஞ்சம் வேகமாக ரொம்ப போதுமான அளவு இல்லைங்கிறதுடைய குற்றச்சாட்டு குறைபாடுகள் இருக்க தான் செய்யுது என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயத்தில் இல்லை நான் பல்வேறு வருஷமாக பார்த்ததுனாலும் நான் சொல்கிறேன் அதுலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷமாக நான் அனுபவம் அதே மாதிரி அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம்
ஆனால் அவங்க வாங்காததெல்லாம் நிறைய ஐட்டம் இருக்குது அதெல்லாம் போக மாட்டாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மேம்போக்காக அன்றைக்கு வாங்கிறது ஒரு பெனிஃபிட் வந்து அதை விற்றுறது கம்பெனிகளுக்கு லாபமாக இருக்கலாம் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லாபம் தான் கிடைக்கும் அதை நான் குறை சொல்லலை ஏன் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து பண்ண வேண்டாம்னு நான் சொல்லவே இல்லை எஸ்ஐபியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணணுங்க ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஈக்விட்டியில் ஒரு ஆயிரரூவா பண்ணிங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரு நூறுரூவா பண்ணுங்க இரநூறுவா பண்ணுங்க மிச்சம் கோல்டு பீஸு சில்வர் பீஸு வாங்குங்க ஏன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டே வாங்க ஒரே கொடியில் எல்லா முட்டைகளை வைக்காதுட்டு என்பது பழமொழி நீண்ட கால அடிப்படையில் வேண்டும் என்றால் எல்லா விதத்திலும் அவர்கள் முதலீடு செய்யலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கனால நீங்கள் போத் ஃபிசிக்கலும் பார்த்துருப்பீங்க டிமேட் இப்போ இருக்க டிமேட்டும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை பற்றி அந்த டிரான்சேஷன் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஃபிசிக்கலாக இருக்கும்போது ஆர்டர் போட்டு காத்துக்கணும் அது கன்ஃபார்ம் ஆச்சா இல்லையாங்கிறது தெரியாது கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு தெரியறதுக்கே சாயங்காலம் ஆகிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் வாங்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்கேன் உதாரணமாக அந்த நேரத்தில் எஸ்எஸ்ஐங்கிற ஒரு கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் சென்னை பெஸ்ட்டு கம்பெனி அதுக்கு கிடைக்கிறதே கஷ்டமாக இருந்தது அதுவும் நம்ம ஆயிரம் சொன்னால் ஐநூறு தான் ஆனால் இன்னைக்கு பெனிஃபிட் என்னென்னா ஒரு மாதம் கழிச்சு பேமெண்ட் பண்ணலாம் இதுக்குள்ளே இடையில் நம்ம விற்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் கம்பல்சரி டிமேட் வந்த பிறகு அதுவும் டிஜிட்டலைஸ் ஆன பிறகு இன்றைக்கு கண்டிப்பாக பணம் இல்லாமல் எதையும் செய்ய முடியாது மொத்தமாக செய்வதற்கும் பலருக்கு வசதி இல்லை எனவே ஆப்ஷனில் இறங்கிறார்கள் ஆப்ஷனில் விவரங்கள் தெரியாமல் தான் பணத்தை இழக்கிறார்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டிலே போட்டு நஷ்டமானதாக வர்றாதே கிடையாது ஆசைகள் அதிகமானால் தான் இந்த பிரச்சனை ஸோ இப்போ நிறைய அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்திருக்குனால இப்போ நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்க மின் ஆப்லாம் நம்மளுக்கு நல்ல ஏன்னோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நிறைய வந்திருக்கிறது நல்லதாம்மா நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரே ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் போயிடுறாங்க உதாரணமாக மணி கண்ட்ரோலில் பா மட்டும் பார்க்குறதுக்கு சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க இன்னொருத்தர் இன்வெஸ்டிங்கில் பார்த்தா சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர் பல விஷயங்களில் ஒரு கம்பெனியில் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு வாழ்க்கை துணைக்கு பல இடத்துல விசாரித்து எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்களோ அடிப்படைகளை பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி அடிப்படைகளை பார்க்குறதுக்கு கம்பெனி முதலீடில் தேவைப்படலை நிறைய பேர் உடனே போட்டு நாளைக்கே வந்துடும்னு நினைக்கிறாங்க படிக்கணும் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டிமேட் வந்துச்சு இன்னமும் நம்மளுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட் நிறைய வரப்போகுது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன கேட்டால் ஃபிசிக்கலாக இருந்த போது இருந்த வசதிகள் இப்போ டிஜிட்டலில் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ஃபிசிக்கலாக இருக்கும்போது அந்த சர்டிஃபிகேட்டுடைய கலரு அதெல்லாம் பார்த்து நான் வியந்து போனவன் ஏன்னா நான் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸை ஏகப்பட்டது கையில் வச்சுட்டு அத்தனையும் ஸ்பிட் பண்ணுவேன் நான் நிறைய வெளியூரில் இருந்து தான் வந்து என்னை கேட்பாங்க அப்போ வந்து ஸ்டாம்ப் ஒட்டுறது எல்லாமே செய்து அடிப்படையாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இங்கே இருந்தவங்க எல்லாம் அந்த ட்ரா ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜெண்ட்டாக அத்தனை பேரும் எனக்கு பழக்கமாக நாங்கள் கேமியோலேருந்து கேம்ஸ்லேருந்து இன்டர்கிரேட்லேருந்து கார்கிலேருந்து எல்லோரையும் தெரியும் எல்லோரையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன ஒர்க்கு வசதியாச்சுன்னு சொன்னால் நான் யார் இருந்தது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்பிட் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்பிட் பண்ணுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது அதுக்கு எப்படி நோட் போடணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் எனக்கு கற்றுருந்தது எந்த யூனிவர்சிட்டியும் இல்லை எந்த காலேஜ் படிப்பும் இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கினது அவங்க இவங்க ஒன்று சொல்கிறத நான் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு எனக்கு மேலே அவங்க என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ அந்த கம்பெனிகளுடைய இதுவும் நான் உள்வாங்கி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது டிஜிட்டல் ஆன பிறகு அது ரொம்ப சுவாரஸ்யம் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறது தெரியாது இப்போ தான் நிறைய ஆர்டர்ஸு பிஃபோராக போடலாம் ஏமாறு ஆர்டர் போடலாம் போட்டால் கிடைச்சா கிடைக்கும் கிடைக்கலன்னா இல்லை அதே மாதிரி ஐபிஓலாம் அலாட் ஆகுது அதெல்லாம் பே பேச்சு வருது இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் வராங்க அவங்க செய்கிறது சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு வராங்க ஆனால் இது வந்து நம்ம இதுக்கு போதுமான அளவு இல்லை வேகமாக இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் புரியணும் மற்றவங்களை புரியணும் ஒரு ஒரு கம்பெனி இது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது லார்ட் சைஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க லார்ட் சைஸு டூ தௌசண்ட்றாங்க ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி அவ்வளோ பெரிய லாட்டுக்கெலாம் போக முடியும் முன்பாக ஸ்பிரிட்டான பிறகு நம்ம வாங்குறது நல்லது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டாக் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒரு என்ன ஸ்டாக்காக இருக்கட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எப்படி வேணால் இருக்கலாம்
உடனே நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ப ப்ராஃபிட் வந்துடணும்னு நினைக்கிறாங்க பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அடுத்த 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 வருஷத்துக்குள்ளே இருபத்தி நாலு ரூபா வந்ததுன்னா எனக்கு பெரிய வசதின்னு நினைக்கிறாங்க நல்ல கம்பெனிகள் அவங்களுடைய நோக்கங்கள் நல்லா இருக்குது அந்த நோக்கங்கள் எந்த அடிப்படையில் அந்த நோக்கங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ மார்க்கெட் பற்றி இன்டெப்த் தெரிகிறவங்க ரிசர்ச் பண்ணி அதுதான் அவங்க பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ படித்தவங்க என்ன செய்வாங்க ரிசர்ச் யூனிட்னு போட்டுருவாங்க ரிசர்ச் மட்டும் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன் பெரிய பெரிய கம்பெனிகளில் சொல்ல போனால் முருகப்பா குரூப்லேயே பல கம்பெனிகளை அவங்க வந்து கொடுத்துட்டாங்க லம்பாடி எஸ்டேட்லாம் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்ட பிறகு ஒன்றோடு ஒன்று மறிச்சு பண்ண பிறகு இன்னைக்கு டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் விலை என்ன ரேட்டு சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன ரேட்டில் இருக்குது அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு என்ன ஒரே நாளில் எல்லாமே நடந்து ஷா பல கம்பெனிகள் ராணே ஹோல்டிங்ஸு ராணே பிரேக்ஸு ராணே லைனிங்ஸு உற்பத்தி பொருள் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஹோல்டிங்ஸ்லேயோ அல்ல அவங்களுடைய அசட்லேயோ எதுவுமே ஆனதில்லை குறவானதில்லை அவங்க அன்றைக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பத்து ரூபாயில் வாங்கியிருப்பாங்க இன்றைக்கு அந்த நிலம் அவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தனால அந்த நிலத்துடைய விலை ஆயிரம் ரூபா இருக்குது நான் சொல்ல வர்றது சாதாரண கணக்கு அதுதான் அசட்டு டோட்டல் லைபிலிட்டிஸு கடன் வாங்கி பண்ணுற கம்பெனிகள் இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல அதில் சக்ஸஸ் பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் சக்ஸஸ் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க ஃபெயிலியர் ஆக்கிறவங்களும் இருக்காங்க சக்ஸஸ் ஆனவங்க மட்டும் பற்றி போய் நம்ம பேசுவோம் ஆயிரம் கம்பெனி என்னால் சொல்ல முடியும் நான் சொல்ல வர்றதுல உதாரணங்கள் தான் நல்ல கம்பெனிகள் இருக்க தான் செய்யுது நல்ல கம்பெனிகள் வந்து தான் இருக்குது வராமல் இல்லை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன் டு ஃபைவ் ஜாப்பில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் கேன்ட்ரா ஆகலாமா தாராளமாக வரலாம் அப்படி அவங்களுக்கு நேரமே இல்லை எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னால் இப்போ அவங்க எந்த கம்பெனியில் அவங்க ஓப்பன் பண்ணுறாங்களோ உதாரணமாக நம்ம ஜிபில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா சார் நல்ல கம்பெனியெலாம் சொல்ல சொல்லுங்கள் நல்லதாக இருந்தால் எங்களுக்கு ரெக்கம் பண்ணுங்கள் இல்லை என்னால் வாங்க முடியல ஆர்டர் கொடுக்குறேன் என்னுடைய இதில் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் வரணும் வருவாங்க ஏன் அமெரிக்காவில் மட்டும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க இன்வெஸ்டர்ஸு ஏன் இங்கே மட்டும் நைன் பர்சன்டேஜ் கூட இன்னும் ஆகலை ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க சார் கன்ஃபோ கம்ஃபர்டபிள் ஜோன் ஒன்று அது அது பேஸ் பண்ணியே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் அந்த அவுட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன் போனால் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும்ல சார் ரைட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது இப்போ அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்காதுமா இப்போ என்னை பொறுத்த வரையிலையும் நான் ஃப்ரீலான்சராகவே வாழ்ந்துட்டேன் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய வசதிகளுக்கு மற்றவங்க வாங்கணும்னு நான் சொல்லலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய நேரங்கள் ஒரு 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 நாளைக்கு எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்னா ஏதோ உட்காந்து ஃபோனை பார்க்குறாங்க எல்லாம் செய்கிறாங்க ஃபோன் பார்க்க வேண்டாம் நான் சொல்ல இந்த கம்பெனிகளை பற்றி நீங்கள் ஆராயலாமே சரி எத்தனை பேர் அதை பற்றி ஆராயிறாங்க அபவுட் ஹவுஸில் போய் இந்த கம்பெனி பற்றி யார் பார்க்குறாங்க யாரும் பார்க்குறது இல்லை இந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்களே பார்க்குறது இல்லை அப்போ யார் பார்க்குவாங்க என்னுடைய வேலை முடிஞ்சு போச்சு என்ன எஸ் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி போயிடுறாங்க அந்த கம்பெனி பற்றி இன்னும் நிறைய ஆராயிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு இல்லையா அந்த இன்வால்மெண்ட்டும் அந்த கம்பெனியில் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற எண்ணங்கள் வந்தால் தான் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு இன்றைக்கு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கு சிம்சன் கம்பெனி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குது அந்த கம்பெனிலாம் ஆராயலாம் இல்லையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுனா என்ன ஏது அவங்க ஏன் பப்ளிக் இஷ்யூக்கு வரல இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அவேர்னஸ் கிடையாது அவேர்னஸ் இல்லைன்னா அங்கே ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அத்தனை பேர் நம்புவாங்க நான் ரெண்டாயிரத்துலேயும் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயும் யூஎஸ்ஸுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் எல்லா இடத்துக்கும் நான் நேர்லேயே போய் பார்த்தவங்க அப்போ இவங்க வந்து எனக்கு ஆஃபீஸ் வேலை இருக்குது என்னால் பார்க்கவே முடியல ரைட்டு என்னுடைய ப நான் நான் வந்து வந்து அனுப்புகிறேன் மாதம் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா அனுப்புகிறேன் எனக்கு கலவையாக நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க செய்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் செய்யலாம் அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸு நீங்கள் தேடுங்க கஸ்டமர்ஸுக்கிட்ட நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைடு எல்லாமே கொடுங்க பத்தாயிரம் ரூபா தானே பத்தாயிரம் ரூபா வந்துச்சுங்கிறது இல்லை அவங்ககிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா பத்து அக்கௌண்ட் வரும் அவங்க பெனிஃபிட் ஆகணுன்னா அடுத்தவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க குடும்பத்தில் நான் மெம்பர்ஸுக்கு சொல்லுவாங்க இல்லை அடுத்த நண்பர்களுக்கு சொல்லுவாங்க வாங்கவே முடியாது நினைக்கிறது நீங்கள் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க ஏன் நெகட்டிவாக நினைக்கிறீங்க நெகட்டிவாக நினைக்காதீங்க உங்களை நீங்கள் முதல்ல நம்புங்க உங்களுடைய பின்னாடி இருக்கவங்க யங்ஸ்டர்ஸை நம்புங்க அந்த வேலையை கண்டிப்பாக நடக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியலை முடியும் முடியவில்லை என்றால் நிச்சயமாக தான் அதை செய்ய தான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி முதலீடுகள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி படிங்க நான் இன்னைக்கு வலை ஏறிச்சு நா
ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷன் வந்துட்டோம் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டைமில் நீங்கள் உங்களோட நிறைய நாலேஜ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எங்களுக்கு அண்ட் இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம மியூச்சுவல்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அவர் ஈக்விட்டி எது பெட்டர்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம அண்ட் இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் புது ஆப்ஸில் என்னென்ன ஒரு டெக் அட்வான்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அதை பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ நன்றிம்மா நன்றி